असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर ट्वेंटी नाइन्थ और ये ख्याल रखिएगा कि बस आखिरी आखिरी की क्लासेस हैं शायद ये सेकेंड लास्ट क्लास है इसके बाद एक और लास्ट क्लास होगी और हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स तमाम आ, उसके अलावा फिर मैं कुछ छोटी मोटी टिप्स जरूर देता रहूंगा और आ, मतलब अब जो टॉपिक्स हैं वो इतने बड़े नहीं है जिनको मैं पूरी पूरी क्लास का टाइम दू जो आगे जो क्लासेस होंगी क्लासेस नहीं कहूंगा मैं उसमें बेसिकली मैं आपको छोटी मोटी टिप्स दे रहा हूँगा ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँगा जो कि छोटे फाइव मिनट्स टेन मिनट्स इस तरह से आ रही होंगी ठीक है तो आज की क्लास में क्या होना है आज की क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक सब मेन्यू दिया हुआ पाथ का और उसमें पाथ से रिलेटेड कुछ आपको बहुत ही काम की चीजें दी हुई हैं सो आइए स्टार्ट करते हैं तो so, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं मेन्यू कौन सा है ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहां अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपके पास आ रहा है पाथ एंड इस पाथ में आपके पास कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक ज्वाइन एवरेज आउटलाइन स्ट्रोक बहरहाल इस वक्त ये सब का सब जो है डिसेबल्ड है क्यों डिसेबल्ड है क्योंकि यहाँ हमने कोई पाथ नहीं बनाई हुई कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ सो लेट्स मेक समथिंग मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया और अब मैं ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जा रहा हूँ पाथ में सो so, ये तो आप लोगों को मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ जो हमारी पेन टूल वाली क्लास थी जिसमें ज्वाइन एन एवरेज आप लोगों को मैंने बताया था अगर ये आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर मैं यहाँ ऊपर लिंक दे रहा हूँ तो उसमें देख लीजिएगा आपकी पेन टूल वाली जो क्लास है ठीक है ना आउटलाइन स्ट्रोक अच्छा आउटलाइन स्ट्रोक क्या करता है कि अगर आप को याद हो तो हमने एक पाथ फाइनर वाली क्लास में हमने ये किया था कि स्ट्रोक्स को हमने कन्वर्ट किया था फिल्म में मतलब हमने एक्सपैंड किया था सो so, अगर आप एक्सपैंड करते हो तो यहाँ से आपको ये पूछता है कि जी क्या करना है एक्सपैंड स्ट्रोक करना है या फिल करना है लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली आपको पता है कि सिर्फ स्ट्रोक को ही आउटलाइन में कन्वर्ट करना है या पा इसमें शेप में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली जाकर के पाथ में जाएं और आउटलाइन स्ट्रोक कर दें ये आपसे बगैर कुछ पूछे आपको फिल्म में कन्वर्ट कर देगा सो अगर मैं अब इसको रिसाइज करूं तो सीधा ये आपका साथ साथ रिसाइज हो रहा है आउटलाइन स्ट्रोक इज सिंपली एक्सपैंड लेकिन सिर्फ स्ट्रोक्स के लिए ठीक है ओके okay. मैंने अंडू कर दिया है और हम वापस अपने स्ट्रोक पर आ गए हैं ऑफसेट पाथ ये भी आप लोग पहले देख चुके हो बट मेरा बताना यहाँ पर जरूरी है ना ऑफसेट पाथ में जब मैंने पहले बताया था तो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया था या हो सकता है कि लोगों ने शायद इतना इसको इम्पोर्टेंस ना दी हो लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा मैं यूज कर रहा था बहुत सारी चीजों में बहुत काम आता है तो मिसाल के तौर पर जैसे ये मेरा एक रेक्टेंगल बना हुआ मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल चाहिए तो मैं एक तो बना सकता हूँ दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप पाथ में जाके ऑफसेट पाथ कर लें अब ऑफसेट पाथ में आपके पास जो लास्ट आपने वैल्यू डाली होगी बहर वो आ रही होगी लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ देखें आपके पास एक एक्स्ट्रा एक दूसरा रेक्टेंगल आ रहा है कितना बड़ा चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हैं ना ऑफसेट में जो ये फिफ्टीन पॉइंट्स अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर फिफ्टीन पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है दैट मीन्स के फिफ्टीन पॉइंट्स तमाम साइडों से ठीक है एंड uh, इसको अगर आप ओके okay करें तो ये आपके पास एक और कॉपी जनरेट हो गई जो कि बड़े साइज में थी ना ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप रेक्टेंगल या सर्कल पे लगाएं आप किसी भी तरह का शेप रख लें सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ओवल बनाया एंड लेट से वही हमारा अंडे वाला शेप अगर मैं रख लेता हूँ और मुझे इसके गिर्द एक बड़ा शेप चाहिए या इससे छोटा चाहिए दोनों सूरतों में हम यहाँ से ऑफसेट पाथ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं सो प्रीव्यू ऑन कर लें ये इस वक्त फिफ्टीन पॉइंट्स बड़ा दे रहा है अगर मैं माइनस में जाऊं तो ये छोटा दे रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है हमें कई चीज़ों में कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एक आउटलाइन चाहिए होती है थोड़ी सी बाहर तो उसमें ये हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक है जी ना नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपके पास ये हुई है रिवर्स पाथ डायरेक्शन अच्छा ये ऐसे ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमारी स्ट्रोक्स वाली क्लास थी उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पास ये जो स्ट्रोक्स का पैनल है इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है एरोज का सो so, लेट से मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था राइट और एंड यहाँ पे किया सही सो so, यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ ठीक है जी अब देखिए इसको ये पता है एलोस्ट्रेटर को कि यहाँ से स्टार्ट लिया था यहाँ से एंड लिया था या जो भी यहाँ से स्टार्ट लिया हो यहाँ पे एंड हो अगर मुझे पाथ को रिवर्स करना है तो मैं अपनी ये लाइन को इसी तरह से रखना चाह रहा हूँ 
लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एरो हेड यहाँ आ जाए और ये जो इसका बैक पार्ट है ये यहाँ पर आ जाए तो एक तो तरीके कार ये है कि सिंपली यहाँ से आके चेंज कर लो दूसरा एक तरीके कार ये है कि अगर आप यहाँ से जाए और रिवर्स पाथ डायरेक्शन कर दें तब भी ये हो जाएगा ठीक है जी तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये खुद एडजस्ट कर सकता है लाइफ जिसको आप चेंज करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं ठीक है जी देन आपके पास यहाँ पर आ रहा है सिंप्लीफाई ओके ये है बहुत ही मजेदार बहुत ही काम की चीज कई मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पेन टूल से कुछ भी चीज बना रहे होते हैं और बेतहाशा हम एंकर पॉइंट लगा देते हैं ठीक है सपोज मैंने ये पता नहीं क्या है आलू है ठीक <laughs> है जी मैंने ये एक आलू बनाया एंड इसमें इस वक्त अगर आप देखें मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको दिखाऊं तो बहुत सारे एंकर पॉइंट्स हैं ना मैं ये चाह रहा हूं कि एंकर पॉइंट्स कम हो जाए ठीक है और पाथ सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई से मुराद पाथ थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी और ये जो इतने ज्यादा एंकर पॉइंट्स हैं ये कम हो जाए तो आप सिंपली यहां से जाए पाथ सिंप्लीफाई एंड प्रीव्यू अब देखें जाहिर है जब हम इसके एंकर पॉइंट्स कम करेंगे तो शेप तो थोड़ा सा बदलेगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओरिजिनली यहाँ पे 32 पॉइंट्स है और अब करंटली यहाँ पे 5 पॉइंट्स है बट हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं सो कर्व प्रसिशन में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ लेट्स से 89 परसेंट पे अब यहाँ पर ट्वेंटी पॉइंट है ठीक है अच्छा एक और चीज जो यहाँ पे ये दी हुई है एंगल थ्रेश इससे खैर आपको इतना ज्यादा वो डिफरेंस फील नहीं होगा लेकिन असल चीज यहां से आपकी जो ये कर्व प्रसिशन है इससे ही आपका बहुत हद तक जो है काम हो रहा होता है सो यहां पर देखिए करें लाइक ओरिजिनली हमारे 32 पॉइंट्स थे एंड यहां पर अब करंटली जो है हमारे 11 पॉइंट्स है प्लस यहां पर एक और ऑप्शन है स्ट्रेट लाइंस आप वही चीज स्ट्रेट लाइंस में कोई कर्व नहीं आ रहे होंगे ऑब्वियसली हमें ये नहीं चाहिए है लेकिन हाँ ये एक ऑप्शन अच्छा है कि शो ओरिजिनल ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ओरिजिनल से आपका कितना ज्यादा डिफरेंट आ रहा है तो इसको ऑन रख के हम यूजुअली काफी हद तक बेहतर शेप निकाल सकते हैं सो आई थिंक इतना सही है थर्टी टू पॉइंट कन्वर्ट हो गए टेन पॉइंट्स में इसको आप ओके okay कर दें याद रखिएगा ये सिर्फ शो कर रहा है इसी दौरान जिस दौरान आप ये चेंज कर रहे हैं ठीक है सो so इसको मैं जैसे ही ओके okay करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका एक्स्ट्रा जितने भी एंकर पॉइंट से वो सारे गायब हो गए ठीक है जी एंड हाँ शेप मेंटेन रहा ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ठीक ना हमारे पास सिंप्लीफाई के बाद आ रहा है एड एंकर पॉइंट ये भी अगेन मैंने जैसे कहा था ये पूरा मेन्यू बड़ा काम का है कुछ छोटी छोटी सी चीजें जरूर हैं लेकिन है सारी काम की सो so, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और इसमें आप सबको पता है कि हमारे पास एक दो तीन चार एंकर पॉइंट होते हैं मैं इनमें मजीद एंकर पॉइंट एड करना चाह रहा हूँ कितने वो देखे अब आप सो so, यहां से मैं जैसे जाता हूँ एड एंकर पॉइंट करता हूँ आपसे कुछ नहीं पूछेगा कितने ऐड करने कहाँ ऐड करने ये बस हमेशा आ, आपकी जितनी पाथ हैं उनमें एक एक एंकर पॉइंट एड कर देगा सो so, अब हमारे पास यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट एड हो गए तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ यू हो चुका है ठीक है अब आपको मजीद एंकर पॉइंट चाहिए उसको सेलेक्ट रखें ऑब्जेक्ट पाथ एड एंकर पॉइंट सो ये देखें अब अब आपको यहां पर इसने सॉरी ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एंकर पॉइंट एड करके दे दिया सो इन शॉर्ट आप यू समझ लें कि आपके जितने भी स्ट्रेट लाइन होती हैं उन सब पर ये पॉइंट्स ऐड करना शुरू कर देगा ऑब्वियसली मैंने कोई बहुत ही बेतुकी सी चीज बनाई है बट आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो इजीली समझ में आ रहा होगा कि हम <coughs> बहुत ही कैलकुलेटेड बहुत यानी दो एंकर पॉइंट के बीच में जो जगह होती है वहाँ एग्जैक्ट सेंटर में ही आपको हमेशा एक एंकर पॉइंट डाल के दे देगा आप जितनी बार इसमें ऐड करते रहोगे ये मजीद एंकर पॉइंट एड करता रहेगा ठीक है जी नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक बात है यहाँ पर देखें इसमें मैं पहले तो ये बता दूं रिमूव एंकर पॉइंट्स ये बड़ा ही मजेदार सा काम कर रहा होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास किसी बात पर पॉइंट्स ज्यादा हैं या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स मुझे डिलीट करने अब लेट से ये शेप भी कुछ डिफरेंट सा इस तरह से है मैंने भी तो किसी चीज बना दी है कुछ एनी anyway, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितने ये ये और ये वाले तीन पॉइंट्स हैं ये रिमूव हो जाए सिंपली आप इनको सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट में जाओ 
पाथ एंड रिमूव एंकर पॉइंट ये बिल्कुल वैसे जैसे मैं पेन टूल से एक एक पॉइंट पे जाकर के माइनस करूं सही है तो ये भी वही काम कर रहा है आपने जितने पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे उन सब को ये रिमूव कर देगा सिंपल ठीक है नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो अच्छा अब देखिए यहां पर मैं बिलफर्ज मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए ठीक है एंड मैंने सिंपली एक पाथ यू बना दी लाइन और मैं एक्चुअली इन सब को एक साथ काटना चाह रहा हूं ऑफ कोर्स हम इनको सेलेक्ट करके डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन देखिए डिवाइड अगर मैं करूंगा तो ये भी ओवरलैपिंग पाथ हो रही है जो पाथ फाइंडर में हमारे पास डिवाइड है वो सबने आपने देखा हुआ है यहां मैं दिखा दू लेट्स ओपन पाथ फाइंडर ये रहा और अगर मैं यहां से डिवाइड कर दू तो हाँ डिवाइड जरूर होगा लेकिन याद रखें कि ये सारी जो जितनी ओवरलैपिंग पाथ थी सब डिवाइड होंगी राइट मुझे ये नहीं करना था मुझे ये करना था कि मैंने जो ये लाइन डाली है बस इस लाइन पर ये तीनों शेप्स कट जाए सही है अब आपने करना ये कि सिर्फ इस लाइन को सेलेक्ट रखना है एंड ऑब्जेक्ट में जाके पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स ले लो ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है इस चीज का ख्याल रखना कि ये समता तमाम तरह जितने भी शेप्स होंगे नीचे उन सबको काट देगा सो सी दिस जैसे मैंने डिवाइड किया और अब आके देखें आप ये सारे इस तरह से कट चुके हैं तो so, अगर आप चाहें तो इनको इकट्ठे यू मूव करके देख लें ठीक है जी सो सी दिस सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा पाथ का मेन्यू एंड इसमें एक चीज ये है स्प्लिट इनटू ग्रिड इतना ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन कभी कभार मैं कुछ ग्रिड्स बनाने में यूज कर लेता हूँ सो so, अब कोई भी आप शेप रखें बट ज्यादातर ये रेक्टेंगल्स के लिए ही या स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए होता है ग्रिड क्या होती है आप अपने कुछ ग्रिड बनाना मैं ग्रिड को क्या समझाऊँ आपको क्या होती है जैसे ग्राफ पेपर होता है एंड uh, वैसे तो यहाँ इलेस्ट्रेटर में यहाँ पर हमारे पास शो ग्रेड भी है यूजुअली मैंने अभी तक आप लोगों को यहाँ शो नहीं किए बट आई डोंट नीड टू सी दिस मुझे ये वाली ग्रेड नहीं चाहिए मैं अपनी ग्रेड बनाना चाह रहा हूँ एंड लेट्स टर्न दिस ऑफ हाई ग्रेड ना लेट से मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ राइट और इस रेक्टेंगल पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी इस साइज में मैं ग्रेड बना लू अब ग्रेड किस तरह से होगी स्प्लिट इन टू ग्रेड पे जाएं जैसे आप जाएंगे ये आपसे कुछ पूछेगा कि जी कितने रोज चाहिए और कितनी कॉलम्स चाहिए तो आप जैसे ही यहाँ रोज बढ़ा रहे हैं या कॉलम बढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल आपकी जिस तरह से एक स्क्वायर बॉक्सेस वाली कॉपी हुआ करती थी मैथ्स के लिए ये वैसी बन जाएगी एंड अगर आप चाह रहे हैं कि जी इसमें स्पेसिफिक कोई हाइट या वेट देना चाहें तो वो दे सकते हैं प्लस यहाँ पर एक और जो सबसे अच्छा काम दिया हुआ है दैट इज गटर गटर क्या होता है इन बॉक्सेस या कॉलम uh, या रोज के बीच में जो स्पेस है सो फॉर एग्जांपल मैं फाइव पॉइंट्स का गटर यहाँ दे रहा हूँ एंड फाइव पॉइंट्स का गटर यहाँ दे रहा हूँ ठीक है जी अब अगर आप गौर से देखें सॉरी तो यहाँ पर आपके पास बीच में गैप्स आ गए प्लस आप एड कर सकते हैं मजीद गाइड्स सो so, इसको ओके okay कर दें तो अगर आप गौर से देखें तो, तो आपके पास गाइड्स भी हैं बहुत बारीक बहुत सी गाइड्स हैं बट ये बहरहाल ये मूव हो सकती हैं गाइड्स ठीक है आप चाहें तो ये अपनी गाइड्स को लॉक कर दें या इनको जो भी आप करना चाहें सो मैं इसको लॉक कर देता हूं ठीक है ऑब्जेक्ट एंड लॉक सिलेक्शन और अब आप चाहें तो इन बॉक्सेस को हटा दें ना इसका फायदा क्या है ये जब हम डिजाइन की थ्योरीज पे जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को लेआउट्स वगैरह में भी इनका यूजेज बताऊंगा अभी के लिए बस ये समझ लें कि हम अपने पर्सनलाइज किस्म की गाइड्स यहाँ से बना सकते हैं यानी ग्रिड अपनी पर्सनलाइज किस्म की बना सकते हैं ठीक है सो आई होप ये भी आप लोगों को काम आएगा लेकिन अभी नहीं थोड़ा सा आगे चल के आएगा क्लीन अप यार ये बहुत जरूरी है आप कभी भी कोई चीज बनाए लाइक like, यूजली जब नए स्टूडेंट्स होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर हमारे पास जो एक फेल है और एक स्ट्रोक है समटाइम्स समटाइम्स कभी कभार बेदहानी में ये सब कुछ नन हो चुका होता है और हम बनाए चले आ रहे होते हैं और चीजें बनती जा रही होती हैं लेकिन दिख नहीं रही होती अब याद रखिएगा ये आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कलर फिल नहीं है 
सही है एक और गलती होती है कि कई बार हम पेन टूल से या कोई चीज बना रहे होते हैं एंड फिर हम डिसाइड करते हैं कि जी नहीं बना रहे हैं हाँ, हम डिलीट कर देते हैं डिलीट मैंने किया लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पर एक सिलेक्शन आ रही है ये एक एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है समटाइम्स हम किसी ऑब्जेक्ट को भी बड़ा गलत तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेलेक्ट किया ये सेलेक्ट किया ये पॉइंट सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया एंड सी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स यहाँ पर आ रही हैं अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ ये सबको पता है कि कंट्रोल वाई क्या होता है ये आपका आउटलाइन मोड है ये कहलाते हैं स्ट्रे पॉइंट्स ठीक है ये आपकी होती है नॉन कलर या एम टी पाथ एंड एक और चीज होती है एम टी टेक्स्ट पाथ ना एम टी टेक्स्ट पाथ क्या होता है समटाइम्स हमने टेक्स्ट टाइप किया ठीक है एंड टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमने सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया अब देखो यहाँ कर्सर तो ब्लिंक कर ही रहा है राइट right? अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है अगर मैं सेलेक्शन टू लेता हूं तो देखो ये एक एम टी टेक्स बॉक्स आ रहा है ठीक है सो इसको भी मैंने हटाया नहीं है इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर अब बनी हुई है लेकिन यह दिख नहीं रही और इनका कोई पर्पज भी नहीं है इन सब चीजों को साफ करने के लिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है क्लीन अप जैसे आप क्लीन अप में क्लीन अप में जाते हैं देखें एक आ रहा है आपके पास स्ट्रे पॉइंट्स स्ट्रे पॉइंट्स वो जो खाली एक एंकर पॉइंट हवा में रह गया कहीं राइट डिलीट नहीं हुआ एक अनपेंटेड ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल वैसे जैसे मैंने स्क्वायर बनाए थे या रेक्टेंगल्स बनाए थे लेकिन उसमें कोई फेल या स्ट्रोक नहीं था ये आपके अनपेंटेड ऑब्जेक्ट है एक है एम टी टेक्स पाथ सही है ये सब पे चेक लगा हुआ है आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि नहीं जी मुझे खाली स्ट्रे पॉइंट्स डिलीट करना है तो आप ये ऑन कर लें लेकिन यूजुअली मैं रेकमेंड करूंगा कि तीनों को आप सेलेक्ट रखें और ये देखें ऊपर क्या कह रहे हैं डिलीट करने वाला है ये इनको राइट सो ओके करें आपका तमाम तर जो एक्स्ट्रा डेटा था जो बिला वजह का आपके आर्ट बोर्ड पर जगह घेरे हुए था कई मतलब इन स्ट्रे पॉइंट्स की वजह से सेलेक्शन बड़ी अजीब से होती है कि हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट लेकिन बाउंडिंग बॉक्स आ रहा होता है बड़ा सा क्यों क्योंकि वो नीचे कोई स्ट्रे पॉइंट बैठा हुआ होता है सही सो so, हाँ कभी आपको लगे कि यार कुछ एक्स्ट्रा चीजें बिला वजह आई हुई हैं तो ये क्लीन अप एक बार चला लिया करें सो आई होप आप लोगों को ये पाथ का मेन्यू पसंद आया होगा मतलब समझ में आया होगा पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है लेकिन समझ में जरूर आया होगा और ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें Thank you